Hi friends. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சண்டே இன்னைக்கு சண்டே ஸ்பெஷலா வந்து நம்ம லஞ்ச் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ரெடி ஆகி உட்காந்துருக்கோம் சண்டே ஸ்பெஷலுக்கு நான் வந்து மட்டன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஆமா இன்னைக்கு மட்டன்லயே வந்து ஒரு சூப்பரா புது விதமான ரெசிபி பண்ணலாம் தான் பிளான் பண்ணிருக்கோம் மட்டன் வந்து ஒரு கால் கிலோ வந்து நார்மல் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு மட்டன் வாங்கி வந்திருக்காங்க குழம்பு அதுக்கப்புறம் மட்டன் கோலா உருண்ட பண்ணலாம்னு இருக்கேன் நானு பாருங்க கொத்துக்கறி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் கொத்துக்கறியை வச்சு பேபி இன்னைக்கு வந்து கொத்துக்கறி குழம்பும் <laughs> 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 சார் அதுக்காக தான் நான் வந்து கோலா உருண்டிக்கு தேவையான பொருள்லாம் நான் கட் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இவருக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் பாருங்க நான் ம் பண்ணே ம் பூண்டு மட்டும் நீ உரிச்சுக்க ஆ உன்னோட வேலை நீ செய்ய என்னோட வேலை நான் செய்றேன் ஓ சரி சரி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வெங்காயம் தக்காளி குழம்பு வைக்கிறதுக்கு தேவையான வேலை மட்டும் தான் என்னோடது மட்டன் கோலா உருண்டை செய்யறதுக்கு பேபியே செஞ்சுக்கும் அப்புறம் குழம்பு நீயே வெச்சிருவியா ஆ குழம்பு நீ தான் வைக்கணும் ஓ வெங்காயம் தக்காளி அது குழம்புக்கு நானே வெட்டிக்கிறேன் நீ போய் பார்த்து தூங்கு ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி தான் நாங்கள் வெட்ட போகிறோம் அதுக்கு வந்து இவர் அசிஸ்டண்ட் தான் இவர் வந்து ஓவராக பில்டப் பண்ணி பேசினு இருக்கார் என்ன சொல்கிறது மட்டன் கோலா உருண்டை யார் இருக்கலாம் பிடிக்கும் சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீட்டில் எப்படி செஞ்சுருக்கீங்களான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ ஏன் பேபி கூட உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு வெங்காயம் வெட்டிக்கிட்டு இருக்கேன்னா ருசியாக சாப்பிட்றதுக்காக மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்கங்க அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா என்னெல்லாம் கிடையாது ஏதோ வேலை நடந்தா சரிதான் பேபி எனக்கு அவருக்கு பாத்தீங்களா பேபிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அதுவும் தான் சும்மா சொன்னேன் மட்டன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு வந்து ரெடி ஆயிட்டேன் குக்கர்ல வந்து மட்டன் குழம்பும் வானல்ல வந்து மட்டன் கீமா வாங்கி வந்திருக்கோம் இல்லையா சோ அது வந்து அந்த கோலா உருண்டைக்கு வந்து ரெடி பண்ணலாம்னு இருக்கேன் அடுப்பு பத்து வச்சிடலாமா பத்து வச்சிடலாம் பேபி ஓகே குக்கர்ல டைரக்டா மட்டன் குழம்பு ஆமா எனக்கு என்ன வேலை இங்க தேங்காய் துருவிதா இஞ்சி பூண்டு வந்து நான் சீதா பேஸ்டா ஓ ஒரு தேங்காய் உடைச்சிட்டேன் அந்த துருவி தந்துட்டா வேலை முடிஞ்சு ஆயிடுவேன் फ्रेंड्स நம்ம வந்து தெர்மோசாலின்றத இங்க தான் ப்ரூவ் பண்ணனும் என்னன்னா ஒரு பக்கம் குழம்புக்கு போட்டுருக்கா ஒரு பக்கம் வந்து கோலா உருண்டைக்கு வானல் வச்சிருக்கா ரெண்டுத்தையும் அட் அ டைம்ல பண்ண போற பாருங்க பட்டை ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு எடுத்துருக்கேன் அப்புறம் இலை ஒரே ஒரு ஏலக்காய் எடுத்துருக்கேன் அது எல்லாமே சேர்த்துடுறேன் பொரியுது பத்தியா இப்போ இதோடவே வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்க ஆனியன் ஒரே ஒரு வெங்காயம் தான் எடுத்துருக்கேன் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் வந்து கறி மட்டன் கறி வந்து எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு த கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கூட வந்து கருவேப்பில எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கிடலாம் இஞ்சி பூண்டு தட்டணும்னு சொன்னா அது குழம்புக்கு பேபி இது அரைக்க தான் போறோம் மறுபடியும் அதனால இது எல்லாமே சேர்த்து லைட்டா வதக்கிடலாம் ஒரு பக்கம் இங்க வந்து என்ன காய் இது ஸோ அதுக்கு நம்ம ஆசிஷல் நம்ம குழம்புக்கு என்னென்னலாம் வந்து எடுப்பீங்களோ அது போட்டுக்கங்க பெருஞ்சீரகம் அதாவது சோம்பு சோம்பு பட்டை வகை சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு இதுக்கு வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சிருக்கேன் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில வெங்காயம் சமைக்கிறேன் கையில அடிச்சிச்சு குக்கர்ல குழம்பு வைக்க போறாரு இன்னைக்கு ஆமா வழியா கேமராமேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டி உள்ள தலையை விட்டுட்டு வீடியோ எடுக்கிறாரு நீ வதக்க விடாம நான் வதக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அழியில வெளியில வாரி கொட்டுற அது அப்படிதான் 
ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஆனியன் வந்து வதங்கிடுச்சு இது ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது லைட்டா வந்து வதங்கினா போதும் இப்போ வந்து நான் கழுவி கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்க கொத்துக்கறி வந்து சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி எல்லாமே நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கங்க இது வந்து தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கக்கூடாது ஸோ அப்படியே இந்த கறியை வந்து நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு அடையே வதக்கிட்டே இருந்தால் நல்லா வெந்துடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் கொத்துக்கறி சேர்த்துருக்குறேன்னா இது வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மட்டன் கடைக்கு போயிட்டு கொத்துக்கறின்னு கேட்டால் அவங்களே கொத்தி கொத்தி கொடுப்பாங்க ஆமாம் பொடியாக வந்து வெறும் கறி எடுத்து வந்து கறியை எடுத்து அவங்க வந்து கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வெறும் கறியை கூட வாங்கிட்டு வந்து மிக்சியில் போட்டு கூட அரைச்சிக்கலாம் இதுக்கு வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அது கூடவே கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் பொடி மஞ்சள் பொடி அந்த டப்பாலாம் கழுவி வச்சேன்ல அது வந்து எதுலேயும் கொட்டி வைக்கல சார் நல்லா தனித்தனி பாக்ஸில் இருக்குது கொஞ்சமாக ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் ரெட் சில்லி பவுடர் ம் ஏன்னா பச்சை மிளகாய் வந்து ஆல்ரெடி சேர்த்துருக்கேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக ரெட் சில்லியும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சம் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கொத்துக்கறி வந்து நல்லா வெந்துட்டு இருக்கு அதுலேருந்து தண்ணி வந்துட்டு இருக்கு நீங்கள் தண்ணியே விடாமல் நல்லா அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக அது கறியிலேருந்து வெளியே வந்து அது நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் இதை வேக வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு இருபது நிமிஷம் அப்படியே லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இது கிண்டி கிண்டி விட்டு வேக வச்சிடலாம் ஸோ நம்ம அடுத்து வந்து குழம்பு பக்கமாக கொஞ்சம் திரும்புவோம் இவ்வளோதான் இவரோட வேலை முடிஞ்சுது மூடி போட்டு இவரை வேக வைப்போம் அப்பப்போ வந்து நம்ம கிண்டி விடணும் அப்படியே விட்டால் கறிக்கு போயிடும் கிண்டி விட்டுக்கலாம் இந்த பேபியை வந்து பார்த்தோன்னா இஞ்சி பூண்டும் நீ நசிக்கு தர சொன்ன பண்ணியா இல்லையே ஜாலியா வேலை மிச்சம் சொல்லிய கேமரா எடுத்துன்னு நின்னுக்கினாரு பேபி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம குழம்புக்கு வந்து வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இப்ப இதுல இஞ்சி பூண்டு நம்ம தட்டி வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஃப்ரெஷ்ஷா அதை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நிறைய தட்டிட்டு நினைக்கிறேன் அதனால கொஞ்சமா சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து அப்படியே வதக்கிடலாம் நம்ம கொத்துக்கறி அப்பப்ப இப்படி கிண்டி விட்டுக்கலாம் கொத்துக்கறி நல்லா வெந்துகிட்டு இருக்கா ஆமா அது ஒன்றும் தண்ணிலாம் இருக்குல்ல அது நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வதங்கிடுச்சு தக்காளி போட்டுக்கலாம் நீ சமைக்க ஆரம்பிச்சா பக்கத்து ஒரு நாய் குலைக்கும் இல்லை நான் சமைக்க ஆரம்பிச்சா இல்லை நான் பேச ஆரம்பிச்சா வீடு எடுக்கணும்னு நம்ம பேச ஆரம்பித்தாலே அவர் சட்டம் போட்டே இருப்பார் அது ஏன்னு தெரில பேபி வாய்ஸ் கேட்டு தான் பேபி அது கடுப்பாகி குலைக்குது இன்னொரு தான் உனக்கு ஆமா எப்பயுமே நம்ம வீடு எடுக்கணும்னு ஆரம்பிச்சாலே வந்து அவர் சத்தம் போட்டு இருக்கிறாருப்பா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஞ்சி பூண்டு போட்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டேன் கால் கிலோ கறி எடுத்திருந்தோம் மட்டன் அதை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் வேக வைக்காம அப்படியே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா குக்கர்ல தான் போட்டு நான் வந்து கலந்து விட போறேன் வேக வைக்க போறேன் அதனால வந்து அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் குக்கர்ல வச்சு குழம்பு வைக்க போறப்பா டேரக்டா கறி போட்டு நல்லா கலந்துட்டேன் அது வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமா உப்பு சிறிதளவு மஞ்சள் பொடி இது கூட கொஞ்சமா மட்டன் மசாலா கரம் மசாலா சேர்க்கல மட்டன் மசாலா சேர்க்கல சேர்த்துட்டு ஆ கொஞ்சமா கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆ இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுவோம் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு பாரு இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகட்டும் இதுல சேர்த்தவங்கள இதையும் கலந்து விட்டுக்கலாம் ஒரு பக்கம் மட்டன் கொத்துக்கறி ரெடி ஆகுது ஒரு பக்கம் மட்டன் குழம்பு அதான் மட்டன் வதங்கிறது போதும் இதுல கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்த்து தண்ணியை ஊத்தி நம்ம குக்கரை வேக வச்சிடலாம் சி குக்கர் மட்டன் கொத்துக்கறி வந்து பாருங்க சூப்பரா வெந்துடுச்சு இதுல இருக்க தண்ணி எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்ப வந்து இது நல்லா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆற வச்சிடணும் ஆற வச்சு மிக்சி ஜார்ல போட்டு அரைச்சிக்கணும் 
இது ஆற வச்சு இதுல இஞ்சி எல்லாம் போட்டிருக்கோம்ல எல்லாமே ஆமா எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம அரைச்சு எடுத்துட்டு வரணும் இது ஃபர்ஸ்ட் நல்லா ஆரட்டும் ஓகே அப்ப இறக்கி வச்சிரு ஆ பக்கத்துல வந்து குழம்பு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு நம்ம குழம்புக்கு மசாலா போட்டுறலாம் குழம்பு பொடி மிளகாய்ப்பு குழம்புங்க பாருங்க அந்த அளவுக்கு தண்ணியாக வச்சுருக்கேன் ஏன்னா தேங்காய் வந்து அரைச்சி ஊற்ற போகிறேன் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தண்ணியாகவே வச்சு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் வைப்போம் லோ ஃப்ளேம்லேயே அஞ்சு விசில் வச்சா மட்டன் வந்து நல்லா வெந்துடும் இந்த குக்கருக்கு ஸோ அதனால் மூடி போட்டு விசில் வச்சு நல்லா வேக வைப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் நம்ம மட்டன் வந்து வதக்கிருந்தோம் இல்லையா அதை போயிட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் மட்டன் அரைச்சி வச்சுட்டோமா இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும் ஒரு முட்டை வந்து உடச்சி ஊற்றியிருக்கேன் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு அரை சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் தான் இருக்குது நிறைய சேர்த்து அது வந்து தண்ணி ஆகிட போகுது ஸோ கொஞ்சமாக முட்டை சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொட்டு கடலில் வந்து பவுடர் பண்ணி அது ஒரு ரெண்டரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் இதை சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் இதை சேர்த்து கலந்தால் தான் நமக்கு அந்த உண்டை பிடிக்கிறதுக்கு வந்து வரும் ஸோ உடையாமல் வந்து ஒரு எண்ணெயில் போட்டால் உடையாதுன்றதுனால கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம வந்து இதை பொரிச்சிடலாம் <laughs> எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துட வேண்டிதான் நிறைய உருண்டை போடலாம் எண்ணெய் தாராளமா இடம் இருக்கு ஆனா எண்ணெய் ரொம்ப காஞ்சிடுச்சு ஸோ நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு தான் வந்து குக் பண்ணணும் அதுக்காக தான் வந்து உடனே போட்டேன் வேற லெவல் வேற லெவல் சூப்பராக வந்துட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டன் கோலா உருண்டை ஆமா அப்படியே ஈவனாக வேகிற மாதிரி வந்து இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி வெந்தது தான் ஸோ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு நல்லா பொறிச்சு எடுக்கணும் அவ்வளோதான் ம் நல்லா சூப்பராக வந்துட்டு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாவே கோலா உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு ரெடி மட்டன் கோலா உருண்டை ரெடி மட்டன் குழம்பும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம குழம்பு மட்டன் குழம்பு ஊற்றி கோலா உருண்டை வச்சு சூப்பராக வந்து சாப்பிடலாம் ரெண்டாவது செட்டு போட்டுன்னு இருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு செட்டு எடுத்து ஒரு சாப்பிட்டுட்டேன் ஒரு கோலா உருண்டையை வந்து சாப்பிட்டு டேஸ்ட்டே பார்த்துட்டேன் பயங்கரமாக இருக்கு நம்ம வேற லெவல் டேஸ்ட்டு ஸோ ரெண்டாவது செட்டு வந்து வெந்துட்டு இருக்கு மட்டன் கோலா உருண்டை ஆமாம் அழகாக அப்படியே வந்து கிண்டி விட்டேன் நான் சூப்பராக வந்துடும் எல்லா பக்கமும் நல்லா அந்த கலர் செவந்து வர வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சே வந்து நம்ம வேக வச்சுடணும் ஒரு நம்ம மட்டன் குழம்பு பாருங்கள் வேறு லெவலாக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஆமாம் ஸோ இப்போ ஃபைனல் உள்ளே இருக்கு பார் பேபி எனக்கு தான் இது இதில் வந்து ஆமாம் ஃபைனலாக தேங்காய் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் கொஞ்சமாக வந்து சோம்பு கசகசா ரெண்டு எல்லாத்தையும் வறுத்து அரைச்சி வந் அரைச்சி சேர்த்துக்கிறேன் எப்படி இருக்குது டேஸ்ட்னு போய் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லட்டோம் கொஞ்சம் நேரம் குழம்பு கொதிக்கட்டும் சூப்பராக வந்து கலர் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் அப்படியே காட்டேன் ம் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டன் கோலா உருண்டை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு 
அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பரா நம்ம மட்டன் கோலா உருண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு குழம்பு வந்து பார்த்தோம்னா பயங்கரமா கொதிச்சிருச்சு இப்ப வந்து நம்ம சாப்பிடணும் அதுதான் வந்து அடுத்த வேலை எதுக்காகவும் வெயிட் பண்ணக்கூடாது நல்லா சூடா இருக்கு சூடா இருக்கும் போதே சாதத்தை போட்டு மட்டன் குழம்பு கோலா உருண்டைய வச்சு வேலை எல்லாம் சாப்பிட போறேன் உங்க வீட்டுல என்ன லஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க சண்டே என்ன லஞ்ச் பண்ணீங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீட்டை சண்டே ஸ்பெஷல் கோலா உருண்டையும் மட்டன் குழம்பும் தான் இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் சாப்பிடலாமா சாப்பிடலாம் பேபி வாங்க நீங்களும் சாப்பிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாதம் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே போட்டாச்சு சூப்பராக வந்து சுட சுட இருக்கு பேபி ஃபஸ்ட்டு கோலா உருண்டை வைப்போம் பேபி இதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கும் சொல்லு பேபி மட்டன் குழம்பு மட்டன் கோலா உருண்டை ஆமாம் ஓ சூப்பராக இருக்கு பேபி நல்லா இருக்கா நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு உருண்டை சாப்பிட்டுட்டு வைப்பா அதனால எனக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நல்லா இருக்கு டேஸ்ட்டு மட்டன் கோலா உருண்டை வேற லெவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் <laughs> பயங்கரமா சாப்பிட போறோம் புல் கட்டு கட்ட போறோம் கட்டிட்டு தூங்க போறேன் அப்படி இருக்கு சூப்பரா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்லயும் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியை ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆமா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு ஃபாலோ பண்ணிக்க வேற லெவலா சாப்பிட்டு போறோம் மைக்கு வேற போட்டு ஆனால் தான் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் கூச்சமாகவே இருக்கு ஏன்னா சாப்பிட்டா சவுண்டு பயங்கரமா கேட்கும் ஸோ அதனால தான் இருந்தாலும் திரு திருன்னு மூச்சினே இருக்கேன் குழம்பு நல்லா இல்லைன்னு நினைச்சிடாதீங்க இந்த மைக்கு கையில் தான் திரு திருன்னு முடிச்சுட்டு இருக்கான் செம்ம டேஸ்ட் வேற லெவலு இதே மாதிரியே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க அவ்வள